السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا شمانت شراب الشير بيستبير سرطا أبان دارشك منرلي حجر پوري اتي پوربي آمي دوتو علوچن آپنا در شمك وفستحفن كوري چه اخون آمي آپنا در شمك حجر پرکار بھید نی علوچن كوري مي قاد تھي گا جخون احرام آپنا را كوري بن فام را كوري بو تو خون حج نیوت خوبه جا آم را كون حج كور چه حج شدھران تو تین فبه كورا جيت پارے حج افراد حج قرآن حج تمتو افراد حلو حجی جنہیں حج کربن تینی شد مطر حج نیت کربن تارشت عمران نیت کربن اور قرآن حلو جنہیں احرام کربن احرام کرار شمائی عمرہ اب حج دوٹی نیت ایک شد کربن اور تد عمرہ اب حج دوٹا کے ایک شد ملے دا انہم حلو قرآن आरेक्टी हलो तमत्तो, तमत्तो हलो ओम्रा एवं हज दूसरी नियोत करवेन, किंतु ओम्रा एवं हजर मास खाने तारा एहराम खुले फिलवेन। अमे आवार बोलची, हज एफ़राद हलो मात्र शुद्ध मात्र हज जन नियोत करा शराशरे हज। कारण हलो जिनी ओम्रा एवं हज दूसरों के एकोत्रितो करा नियोत करेन, मास खाने तारा हलाल हन्ना � تارا احرام و بستہ تے تھے گے جان تا در جنو قربانیر جانوار شاتے نیے جیتا ہوئے و تھاکتا ہوئے اور تمت تو ہلو جا در کسے قربانیر جانوار شدرنو تھاکنا با جارا امنی تی نیوت کرن جا میں تمت تو قربو اور تھا عمران نیوت کرے گلن عمران کرے پوبیتر ہوئے تار پرے آبار آرت ترکے تارا آبار احرام کرے حج جردی کے روانا کربن شوال ماش کہ مدل قد ماشے بیروتے ہوئے شوالر آگے براہ جاوینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذل قاعد مشیر شیش دوشو کے بیرے چھلن تینی ذل حلوی فتی کے حج ابن عمرہ قرآن حج اور تات عمرہ ابن حج کے اکو تیتو کرے فیلے چھلن قرآن حج حلو تار بستہ تو ببرون حلو اید حرنیر احرام کنا حلو جتھاشتن جگا تھے کے مکہی گلن مکہی جوار پرے تلبیا مکہی جوار شتہ شتہ بند کرے دیتے کبار کرے کسے گئے تلبیا بند کرے دیتے ہو अबों अमी आगे शंकित विवरण देने चाहिए तार पर विस्तार दो विवरण दे बो कबार घरे तो आप करते होंगे कबार घरे तो आप करे सफा मरवा साई करते होंगे सफा मरवा साई करा रे पोरे तारा एहराम अवस्था दे थे के जमन एहराम खुल बन्ना वही अवस्था दे थे के जमन आठ तरीके यावमत तारीवियते जेदिन मिनार्दी के रा� तार परे बाकी हज़र शकल अनुष्ठानिक तो संपन्न कर बन तो आप इफादा कर बन एवं विदाई हो बन तो आप विदा कर विदाई हो बन ये तो हलो किरान आर इफ़राद हलो आपने हज़र नियत कर बेरल शोरा आशुर जिद आरा फरमाते हो पहुँचे जन ताहलो मुफ़्रेद हज़र हज़ हलो कि मतो आप ये कुदम कर लेन सफ़ामर और स زبائی کرا با حدی دوا با قربانی جتا کے بولی شیٹا مفرد حجر کرتا ہو بینا کہ اندھا قارن جنی ہو بین تار جنو قربانی لازم ابن ضروری تاکہ شیٹا کرتی ہو بین تمت تو حج ہو لئے جارا نیوت کرے بیرے لین ابن کبار گھرے کچھے گلین تلبیا بند کرے دلین کبار گھرے تواف کر لین تار پر صفہ مروار سائی کر لین عمرہ شش ہوئے گا لو چول چھٹے پھل لین چیسے پھل لے पौरे आवार होते शेष पौरे चासार मतो चूल थके ना ऐसे उन लोग जरा ए तमत्तो हज कर बन तारा सफा मरवार साइर पौरे चूल टा छेते फिल्म बन जाते पौरो बुर्ते आवार चूल टम चास्ते बा माथा मुन्नुन करते माथा मतो चूल अवशिष्ट थके तालु भला होगे ए ओमरार पौरे सफा मरवार साइर पौरे तारा चूल के टेफि� बहुत दूर हुए चे, अमंग ये व्यवस्था है, आपने शाब्दिक जीवन जापन कर बैन, तार पर जगह आठ तरीके से जब ये उम्मत तरुविया, 
সেই দিন আপনারা রওনা করে আবার ইহরাম করবেন যেখানে আছেন সেখান থেকে ইহরাম করবেন আপনাদেরকে কামার ঘরে নতুন করে আসার কোনো প্রয়োজন পড়বে না যেখানে আছেন সেখান থেকেই আপনারা ইহরাম করে আট তারিখে মিনার দিকে আপনারা রওনা হয়ে যাবেন এবং হজের বাকি আনুষ্ঠানিকতাগুলো শেষ করবেন শেষ করার পরে শুধুমাত্র কামার ঘরের তোয়াফি যথেষ্ট হবে না তাদেরকে আরেকটা সাই করতে হবে অর্থাৎ মুফরেদ যিনি এফরাদ হজ করবেন তার জন্য এবং কেরান হজ যিনি করবেন তার জন্য কিন্তু যারা তামত্ব হজ করবেন তাদের দ্বিতীয়বার সাফা মরোয়ার সাই করতে হবে এই হল প্রথম বিধান হজ এফরাদ হজ এ কেরান এবং হজ এ তামত্তর সাধারণ একটা কমন বিবরণ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এখন আমরা বিস্তারিত বিবরণের দিকে আসছি আপনার রণ হলেন তালবিয়া করলেন কোনো নিষিদ্ধ কিছু করবেন না রাস্তায় এহরাম করার সাথে সাথে আমার মনে হয় আমি যদি নিষিদ্ধ কি কি সেই জন্য একটা আলাদা বিবরণ দেই তাহলে অত্যন্ত ভালো হবে আমি বিস্তারিত বিবরণটা তুলে ধরে পরে নিষিদ্ধগুলোর একটি লিস্ট আপনাদের কাছে তুলে ধরব রওনা করলেন লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক বলতে বলতে কাবার ঘরের পর্যন্ত গেলেন সেখানে গিয়ে তালবিয়া বন্ধ করে দিবেন কাবার ঘরের কাছে গিয়ে আল্লাহাইক আল্লাহ মাল্লাহাইক বলবেন না প্রথম আপনি শুরু করবেন হাজরে আসওয়াদ থেকে দক্ষিণ পূর্ব কোনায় ওইখানে হাজির আসওয়াদ রয়েছে এবং রক্ষণে রয়েছে ওইখানে হাজির আসওয়াদ অর্থাৎ কালো পাথর একটি কাবার ঘরের ওই কোনায় এই আটানো আছে সেখানে সংযুক্ত করা আছে সেইখানে চুমা দিবেন যদি পারেন চুমা দেওয়া সুন্নত সেটা করবেন না হয় হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাত চুমা দেবেন না হলে কাঠি দিয়ে স্পর্শ করবেন কাঠি দিয়েও যদি স্পর্শ করতে না পারেন তাহলে হাত দিয়ে ইশারা দিবেন ওখানে গিয়ে বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বলবেন কিন্তু ইশারা করা হাত চুমা দিবেন না আমি আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি হাজি ভাইদের অনেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েন ওখানে গিয়ে একজন আরেকজন উপর পড়ে যান অনেক একেবারে অনিষ্ট হয়ে যায় মানুষ নিজে কষ্ট পায় অপরকে কষ্ট দেয় কেউ কেউ হয়তো পায়ের নিচে পিষ্ট হয় একটি মাত্র সুন্নত কাজ আদায়ের জন্য যদিও হাজরত আসওয়াদের চুমা দেওয়ার অনেক সোয়াব রয়েছে অনেক ফজিলত রয়েছে হাদিসে কিন্তু সেই ফজিলত কিন্তু সুন্নত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ওটার জন্য অপরকে কষ্ট দেওয়া নিজে কষ্ট পাওয়া বা পিষ্ট হওয়া বা অপরকে পিষ্ট করা এগুলা কোনোটাই উচিত নয় স্বাভাবিকভাবে যদি চুমা দিতে পারেন দিবেন না হলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাত চুমা দিবেন না হলে কাঠি দিয়ে স্পর্শ করবেন না হলে হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন ঠিক ওই কোনায় বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে তোয়াফ শুরু করবেন কাবার ঘর বাম দিক রেখে তোয়াফ করতে হবে অনেক সময় আমরা এখানে সন্দেহে পড়ে যাই অনেক সময় আমরা ভুল করে বসি প্রত্যেক কাজ যেহেতু ডান দিক থেকে করার বিধান রয়েছে সূত্রে আমরা যদি মনে করি কাবার ঘর ডান দিকে রেখে তোয়াফ শুরু করব তাহলে সেটা কিন্তু ঠিক হবে না কাবার ঘরকে বাম দিকে রেখে আমাদের হাজরু আসওয়াদের ওইখান থেকে তোয়াফ করা শুরু করতে হবে যারা পুরুষ আছি তারা প্রথম ইজতেবা করব ইজতেবা বলা হয় হেরামের যে চাদরটি আমার গায়ে আছে সেই চাদরটির অংশ বাম কাঁধের উপর থাকবে কিন্তু ডান অংশটা ডান কাঁধের এই বগলের নিচ দিয়ে দিয়ে উপর দিকে তুলবো এটা নামলে ইজতেবা আপনারা ভালো করে খেয়াল করে নিন যাতে ভুল না হয় চাদরটা গায়ের যে চাদরটা আছে সেটা বাম কাঁধের উপর ঠিকই থাকবে কিন্তু আরেকটা কোনা যেটা সেটা ডান বগলের নিচ দিয়ে তারপরে বাম কাঁধের উপরে তুলে দেব ডান যে কাঁধটা আছে এটা থাকবে খোলা এটা না হলে ইজতিবা ইজতিবা কিন্তু পুরুষে করবে মেয়েরা করবে না তাহলে মেয়েরা বেপর্দা হয়ে যাবে পুরুষেরা শুধুমাত্র ইজতিবা করবে মেয়েরা করবে না আর ইজতিবা শুধুমাত্র প্রথমবার তোয়াফের সময় পরবর্তী কোন তোয়াফের সময় আর ইজতিবা করতে হবে না এবং নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাতাম সহ যারা হজ করেছেন সেখান থেকে মাস আলা নেওয়া হয়েছে সব নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাতাম বলেছেন হুদু আন্নি মানা তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হাজ্যের মাস আলা মাসাইল শেখে নাও যেভাবে হজ করে তোমরা সেভাবে হজ করো এবং হজের মাস আলা মাসাইল যেটা জানার প্রয়োজন তোমরা সেগুলো আমার কাছ থেকে জেনে নাও ইচ্ছা করেও ভুল করো না না জেনেও ভুল করো না অনুমান করেও শরীয়তের মধ্যে কিছু করার প্রচেষ্টা চালিয়েও না হুদু আন্নি মানা শেখাকুম আমার কাছ থেকে তোমরা হাজ্যের মাস আলা এবং মাসাইল শেখে নাও এবং দেখে নাও এবং সেভাবেই করো আল্লাহ নবী শুধুমাত্র প্রথমবার তোয়াফের সময় ইজতেবা করেছেন পরবর্তী কোনো তোয়াফে ডান কাত খোলা রাখা বা ইজতেবা করেননি নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম রমল করেছেন প্রথম তিন তোয়াফে প্রথম তোয়াফের সময় মাত্র তিন পাক দেওয়ার সময় 
একটা তোয়াফে সাতটা পাক দেওয়া রয়েছে সাতটা চক্র রয়েছে অর্থাৎ হাজরা সওয়াদ থেকে শুরু করলেন ঘুরে এসে আবার হাজরা সওয়াদ পর্যন্ত আসলেন একবার তোয়াফ হলো সম্মানিত সারা বিশ্বের দর্শক এবং শ্রোত্রী মণ্ডলী হাজরা সওয়াদ থেকে আমরা তোয়াফ শুরু করব বাম দিক হয়ে ঘুরে যখন আমরা হাজরা সওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছলাম এটা এক পাক বা এক চক্র বা একটা সওয়াদ হলো আরবি ভাষা অনুযায়ী আবার যখন হাজরা সওয়াদ থেকে বাম দিক দিয়ে ঘুরে আবার যখন হাজরা সওয়াদ পর্যন্ত এসে উপস্থিত হলাম তখন দুই চক্র বা দুই পাক বা দুই সওয়াদ হলো এইভাবে তৃতীয় সওয়াদ বা চতুর্থ চক্র পঞ্চম চক্র ষষ্ঠ চক্র সপ্তম চক্র যখন শেষ হলো তখন আমার তাওয়াফ শেষ হলো অর্থাৎ সাত চক্রে একটি তাওয়াফ আমার শেষ হয়ে গেল আমি বলেছি বাম দিক দিয়ে করবো যখন আমরা তোয়াফ করব তখন কিন্তু একটি জায়গা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে সেটি হলো হাতিম বা হেজির ইসমাইল যেটাকে বলা হয় একটু জায়গা কাবার ঘরের এক পার্শ্বে একটু বেড়া দেওয়া আছে ঘেরাও করা আছে ওটা কিন্তু কাবার ঘরের অংশ ওর ভিতর দিয়ে তওয়াফ করলে কিন্তু তওয়াফ হবে না কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন তারা ঘরের তওয়াফ করবে ঘরের ভিতরে তওয়াফ করবে না সুতরাং যতটুকু আমাদের বেড়া দেওয়া আছে বা ঘেরাও দেওয়া আছে কাবা ঘরের এক পার্শ্বে ওইটুকুর ভিতর দিয়ে তোয়াফ করা যাবে না ওইটার বাহির দিয়ে আমাদের তোয়াফ করতে হবে ওটার নাম হেজির ইসমাইলও বলা হয় এটার নাম হাতিমে বলা হয় ওটার বাইর দিয়ে আমাদের তোয়াফ করতে হবে হাজরে আসওয়াদকে শুধুমাত্র চমা দিতে হবে কিন্তু রোগ নেই আমেনিতে আমরা যখন পৌঁছব তখন ওটা শুধুমাত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করা হবে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হবে ওটাকে কিন্তু চুমা দেওয়া যাবে না ওটার দিকে ইশারাও করা যাবে না আর রকমি আমানির থেকে ওই কোনার থেকে হাজরা সোয়াদ পর্যন্ত যখন যাব তখন আমরা একটি দোয়া পড়ব সেটা হলো বিস্মিল্লাহ এর সাথে আপনার যত দোয়া মনে আসে তত দোয়া আপনি পড়তে পারেন আপনি যে ভাষাভাষী সেই ভাষাতেই দোয়া করুন বাংলা ভাষাভাষী বাংলায় দোয়া করুন ইংরেজি ভাষাভাষী আল্লাহর কাছে ইংরেজিতেই চান উর্দু ভাষাভাষী আপনি উর্দু ভাষাতেই চান আরবি ভাষাভাষী আপনি আরবিতেই আপনি সেখানে কামনা করুন অসুবিধা নেই কিন্তু সকলে মিলে একটি মাত্র গদ মুখস্ত করবেন আর ঘুরবেন মনে করবেন যে একত্রে এই দোয়া পড়ার মধ্যে বোধ হয় অনেক ফজিলত এটা না পড়লে বোধ হয় আপনার কোনো সমস্যা হতে পারে হজের কোনো বিঘ্ন করতে পারে এটা আদৌ ঠিক নয় আপনারা স্বাভাবিক যে সকল দোয়াগুলা মা আসুর আছে সুন্নত আছে সেই দোয়াগুলো পড়বেন এবং যা নাই তা নিয়ে এতটা এহতেমাম কোনো প্রয়োজন নেই এইভাবে সাত চক্র তোয়াফটা হলো কিন্তু অনেকটা সালাতের মতো তোয়াফ যখন করবেন তখন অজু অবস্থায় করতে হবে অজু ছাড়া কিন্তু তোয়াফ বৈধ হবে না কেননা নবী সাল্লা আলী সাল্লাহাম বলেছেন আয়সরদিল্লাহা হজে যাওয়ার পরে তিনি ঋতুভূতি হয়ে পড়লেন তিনি তখন কান্না শুরু করলেন আল্লাহ নবী বলেন কেন কান্নাকাটি করছো কেন বলেন যে আমি তো না ফেসতো কি মেহেত তো আমার তো এই অসুস্থতা হয়ে গেছে এখন আমি কি করব আল্লাহ নবী বললেন হ্যাঁ আদম এটা তো আল্লাহ পাক আদমের প্রত্যেকটি নারী সন্তানের জন্য এটা লিখে দিয়েছেন তাদের এটা হতেই পারে এর জন্য তুমি কান্নাকাটি করছো কেন এফ আলী তুমি করো মাইয়া ফালুল হাজ হাজিরা যা করো হজের সব কাজ করে ইল্লা আল্লাহ তথুফি বিল বাইত শুধুমাত্র কাবার ঘরের তোয়াফ তুমি করতে পারবে না এতে বোঝা যাচ্ছে যে বিনা অজুতে কিংবা অপবিত্র অবস্থায় হায়েজ নেফাস অবস্থায় মহিলারা কাবার ঘরে তোয়াপ করতে পারবে না আর তোয়াপ করা অবস্থায় যদি কারো অজু ছুটে যায় তাহলে তিনি অজু করে এসে আবার তোয়াপ শুরু করবেন যে সৌদ থেকে শুরু করেছিলেন অর্থাৎ তিন চক্রের পরে অজু ছুটে গেল তিনি আবার এই চতুর্থ চক্র শুরু করেন অর্থাৎ যে চক্রে অজু ছুটে গেল ওই জায়গা থেকে আবার তিনি তোয়াপ শুরু করবেন তোয়াপ করার সময় অনেকে ভুলে যান তিন তোয়াপ করলাম না চার তোয়াপ করলাম না পাঁচ তোয়াপ করলাম ভুলে যান তিনি তখন যেটা তার দৃঢ় মনে হবে ওইখান থেকে করবেন না হলে যেটা কম সেটা থেকে শুরু করবেন আহওয়াত আল্লাহ আকাল আল্লাহ আহওয়াত বলে আমরা বলে থাকেন কমটা হলো সুনিশ্চিত এবং অতি সতর্কতামূলক কাজ তিন তপ করলাম না চার তপ করলাম এনে আমার সন্দেহ সৃষ্টি হলো তাহলে আমি তিন তপ ধরে নেব ওটাকে সবচেয়ে ভালো হয় তোয়াপ করবেন আর গুনবেন যাতে ভুল না হয় মাত্র তিনবারে রমল করবেন নবী সাল্লা আলাম তিনবার রমল করেছেন রমল হলো ছোট ছোট করে পা ফেলবেন কিন্তু তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং শরীর একটু লড়বে 
মাত্র তিনবার করবেন পরবর্তী চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এই চারবারে কিন্তু আপনারা রমন করবেন না আল্লাহ নবীর সুন্নত মানা হলো কর্তব্য হজের মাস আল্লাহ করে জেনে নে সেভাবেই আমাদের হজ আদায় করতে হবে ইজতিবা করব রমল করব হজরা সৎ চুমা দেব তোয়াব করব সাতবার অজু ছুটে গেলে আবার নতুন করে আমরা অজু করে নেব এইভাবে আমরা সাত চক্কর তোয়াব শেষ করলাম এবং হাতিমের বাহির দিয়ে আমরা তোয়াব করে ভিতরে না যারা তোয়াব করার জায়গা ভিতরে না পান তারা অনেক দূর দেওয়া তোয়াব করতে পারবেন এখন তো মাসা আল্লাহ সৌদি সরকার জাজাহুল্লাহ খেরন তারা হজের জন্য অনেক সুন্দর ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন দৌড় দিয়ে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন উপর দিয়ে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ট্রলির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেখানে অনেক লোকজন আছে অসুস্থ যারা তাদেরকে কাঁধে নিয়ে হজের ব্যবস্থা করা আছে ট্রলির উপর চড়িয়ে তারপরে তোয়াফ করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে অনেক সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে কারণ কাজ দিয়েই তো অফ করতে হবে এমন কথা নাই আপনি দূর দিয়েও তো অফ করতে পারেন হেঁটে করতে পারেন অসুস্থ হলে ট্রলিতে বসে করতে পারেন যারা অসুস্থ আছেন তাদেরকেও করাতে পারেন বাচ্চাদেরকে যদি হজে নেওয়ান আপনি হজ করান তাহলে বাচ্চাদেরকে হজে নিয়ত করাতে পারবেন নিজেরা নিয়ত করবেন ছোট শিশু সেও হাজিরা যা করবে তাই করবে যদি ছেলে হয়ে থাকে হাজি যদি মেয়ে হয়ে থাকে ছোট্ট শিশু হাজিরা যা করার তাই করবে তাকে তো অফ করাবেন তাহলে সেও পবিত্র থাকবে সেও হাজের জন্য যা নিষিদ্ধ তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে এবং তাকেও তো অফ করাবেন একজন তো অফ করবে বলতেছে যে লাভাইকা আন সুব্রমা আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করলেন যে সুব্রমা কে যে আমার এক আত্মীয় তুমি কি তোমার নিজের থেকে হজ করেছো নিজের হস্ত নিজে করেছো যে না আমি তোমার নিজের হজ করি নাই যে হজ যে আন্নাফসেক তুমি তোমার নিজের হজটা আগে করো তারপরে বদলা হজ করো অন্যের পক্ষ থেকেও হজ করা যায় কিন্তু অন্যের পক্ষ থেকে বদলে হজ করতে গেলে আপনার নিজের হজটা আগে করে নিতে হবে অন্যকে যদি হজ করাতে চান তাহলে তার নিজের হজ নিজে করে নিতে হবে তারপরে অপরের পক্ষ থেকে সে হজ করতে পারবে আর অপরের পক্ষ থেকে হজ করা যায় যার জন্য বহু দলের রয়েছে একজন সে বলতেছে যে আমার আব্বা অত্যন্ত বুড়ো মানুষ সে হজ করতে পারে নাই তার জন্য কি হজ করব আল্লাহ নবী বললেন যেটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ঋণ ঋণ শোধ করবে না তুমি তার পক্ষ থেকে হজ করতে পারবে সুতরাং বদল হজের ব্যাপারে বহু দলের রয়েছে কিন্তু নিজের হজ আগে করে নিতে হবে কিংবা অপরকে দিয়ে করালে যিনি করবেন তার নিজের হজটা নিজে আগে করে নিতে হবে তারপর অন্য হজ করতে হবে কাজে ভাইও আপনার একটু সতর্ক থাকবেন যিনি হজ করেন নাই তিনি অপরের হজ করতে পারবেন না অনেক মহিলারা আবার মালের সমর্থ আছে বিলা নিজেই হজ করতে চলে আসেন ভাই নিষিদ্ধ জিনিসটা আপনি করলেন তবে ওলা আমরা বলেছেন যে মহিলারা সমর্থ হলে যদি মাহারাম ছাড়া হজে আসে হজটা তার হয়ে যাবে যদিও তার হজ্জ রয়েছিল না কিন্তু তিনি গুণাগার হবেন মাহারাম ছাড়া হজে আসার জন্য এই সকল দিকগুলা আমাদের অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মনে রাখতে হবে কেন সবের কাজ বহুত আছে শূন্যতের বর খেলাপ করে শরীয়তের বর খেলাপ করে কোনোদিন পুণ্যের কাজ করার নিকির কাজ করার প্রচেষ্টা করা যায় না আপনি এইভাবে তোয়াফ করলেন তারপরে আপনি মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে সলাত আদায় করবেন তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে নিজেদের জন্য মুসাল্লা বানাও এই আয়াতের আলোকে নবী সাল্লাম মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার সাথে কুল ইয়াহাল কাফিরুন পড়েছিলেন দ্বিতীয় রাকাতে তিনি সুরা ফাতেহার সাথে কুল হু আল্লাহ আহাদ পড়েছিলেন অর্থাৎ এখানে সুরা কাফেরুন এবং সুরা এখলাসের সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে হবে মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে তারপরে জমজমের পানি পাল করেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জমজমের পানি অত্যন্ত পবিত্র পানি অত্যন্ত মুবারক পানি আল্লাহ নবী বলেছেন এটা হলো যে খাদ্যের নিয়তে খাবে জমজমের পানি সেটা খাদ্য এবং এটা হলো রুগীর জন্য চিকিৎসা ঔষধ একদিকে খাদ্য আরেক দিকে ঔষধ কাজেই নিয়ত করে খাবেন ইনশাআল্লাহ আপনার খাদ্যের কাজে হবে আপনার পানীয়র কাজ এখানে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আজিজ দেখা গেছে এমনি আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে এই দোয়া পরে পানি পান করেছেন বিস্তৃত এবং সহজ রেজেক দান করো হালাল রেজেক দান করো শিফা আমিন কুল্লে দা এবং প্রত্যেক রোগের থেকে 
তুমি আমাকে এই পানি পান করার কারণে মুক্তি দান করো একটি জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে জমজমের পানির কোনো নিজের কোনো ক্ষমতা নাই বলা হয়েছে আল্লাহ ইমনি আসল কথা চাইতেছে কিন্তু আল্লাহর কাছে পানি পান করতে জমজমের কিন্তু চাচ্ছে আল্লাহর কাছে পানির কাছে না পানির কোনো ক্ষমতা নেই তারপরে অনেকেই এই জমজমের পানি আর কোন ফজিলত বোঝেন না অনেক এটা নেয় নানান কিছু করেন অনেক আবার দেশে নিয়ে যাই এটা থেকে আবার ব্যবসা করেন এটার তাবার রোগ বিনিময় করে অনেক সেরে কি বেদাতি এটার উপর ভিত্তি করে তারা করে থাকেন এটা আপনারা করবেন না তারপর জমজমের পানি পান করার পরে নবী সাল্লাহ আবার ফিরে আসলেন হাজরা সৌদের দিকে সেখানে তিনি হাত দিয়ে চুমু দিয়ে আবার তিনি রওনা হলেন সাফা মারওয়ার দিকে সাফা মারওয়ার দিকে তিনি রওনা করলেন সাফা মারওয়ায় যখন তিনি গেলেন সাফা পর্বতে তিনি উঠলেন ওঠার পরে তারপরে তিনি আয়াত শেষ পর্যন্ত তিনি তেলাওয়াত করলেন তেলাওয়াত করার পরে তিনি সাফা পর্বতের উঠে কেবলার দিকে আবার তিনি লক্ষ্য করে তিনি কিছু দোয়া পাঠ করলেন পরবর্তী আলোচনায় আমি সাফা মারওয়ার সাই কিভাবে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করব সে আলোচনা দেখার জন্য এবং শোনার জন্য আপনাদের আহ্বান জানিয়ে আমি এই মুহূর্তে আলোচনা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত